ciao ragazzi scusate se rido ma è per l'introduzione che immagino vi abbia fatto sorridere insomma per la, per la tamarragine poi la cosa più bella di tamarra quando dico tamarro è che poi dopo quando devo fare le traduzioni scrivo tamarro chiaramente non esiste una traduzione per tamarro quindi chissà cosa penseranno quei pochi che mi seguono all'estero chissà cosa penseranno di tamarro comunque per chiarire è semplicemente così un po' grezzo diciamo come atteggiamento il pezzo il brano in, in questione era effettivamente abbastanza grezzo ma eh, era perché questa, questa tastiera mi ha ispirato immediatamente un certo tipo di periodo che insomma ho, ho vissuto già da musicista nel senso che quando sono uscite queste tastiere io già su, su, suonavo e, eh, insomma iniziavo diciamo e e quindi vabbè è un mondo che sognavamo tutti noi noi da ragazzini sognavamo queste tastiere perché erano davvero pazzesche cioè avevano, avevano un suono nuovo diverso per l'epoca e vabbè eh, SY22 eh, fa parte di un periodo storico di Yamaha in cui c'è stata SY22 SY99 SY77 SY85 poi forse c'era qualcos'altro ma non ricordo questa ha al suo interno la Dynamic Vector Synthesis in realtà si tratta fondamentalmente di quattro parti sonore gestite volendo con questo Vector Play che permette di passare da una all'altra oppure di miscelarle insieme come sentite? Questa è una parte del suono, questa è un'altra, questa è un'altra ancora. Ecco la cosa pazzesca, è come sentite. La cosa pazzesca di questo sintetizzatore è che sono due parti AVM e due parti FM che si possono miscelare quindi quattro parti con cui veramente costruire dei suoni complessi e con questa dinamica potentissima chiaramente il suono è caratteristico di, que di quel periodo di quegli anni ha proprio quel sound lì Yamaha di quegli anni lì e infatti avete sentito cosa, cosa viene fuori vengono un po' fuori quel, quel, quelle, quelle sonorità che sono classiche di, di, di un periodo ben preciso poi eh, la verità è che con questa si poteva fare veramente di tutto eh? al suo interno poi ci sono ci sono infatti queste quattro parti che e poi vengono miscelate per ognuna di queste parti ci sono tutti i parametri disponibili e sono quelli classici di un sintetizzatore abbiamo un pannello class in classico stile Yamaha molto semplice però quando si seleziona un elemento dei quattro e poi si seleziona su quale si vuole lavorare ci sono poi tutte, tutte le, 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 le possibilità che riguardano nel caso del tono una serie di parametri eh, mh, come il volume, come il pan e, e varie altre cose e nel caso del, degli inviluppi, gli inviluppi appunto quindi abbiamo tutto, di che release è una, una DSR che, sulla quale si può lavorare insomma ci sono tutti i parametri classici eh, e poi ci sono i parametri del vettore dove si può decidere a quale di questi elementi assegnare diciamo l'angolo che si vuole utilizzare insomma eh, poi ci si prende la mano e, e una volta che ci si prende la mano eh, diventa chiaramente interessante ora come tutte le tastiere dell'epoca spesso lo dico nei video eh, insomma qui c'era un lavoro di, 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 di sound design all'uscita delle tastiere già molto interessante quindi c'erano già tante idee dentro e infatti ci sono alcuni suoni che erano proprio di quel periodo e che poi sono rimasti negli anni anche poi dopo quando è uscito Motif e tutto il resto che sono cla dei classiconi che ho usato anche <ride> in quel che ho usato anche in quel pezzo scusate ogni volta che penso a quel pezzo mi viene da ridere che voglio vedere se cosa mi direte quando lo sento 
sentirete e scoprirete quanto sono tamarro nell'animo anche se credo che qualcuno l'abbia già capito allora quello che volevo dire tornando a noi gli elementi eh, abbiamo detto possiamo selezionarli una volta selezionati ecco come vedete per esempio qui io adesso sono andato sull'elemento che è il quarto elemento della patch e sto cambiando il suono che c'è all'interno della, di, di questa wavetable una volta fatto questo in questo caso posso agire per esempio sull'attacco chiaramente è un po' macchinoso eh, nel senso che eh, insomma non, non, non è una cosa immediata abbiamo un, un, un piccolo display con cui dobbiamo fare tutto come fondamentalmente si usava all'epoca ora per esempio se aggiungo un altro un altro elemento mi metto a lavorare su quell'elemento ecco diciamo che come mentalità non si, non, non si distacca molto da quello che succede oggi con delle tastiere che sono molto in voga e molto famose chiaramente è tutto molto macchinoso però l'idea è un po' quella no? avere quattro elementi da miscelare come vogliamo sui quali, su, su ognuno dei quali si può agire in modo abbastanza profondo per arrivare ad ottenere un, una patch che abbia un, un suono originale e particolare Insomma, è quello che succede con così prendendola molto alla larga con una Nord Wave. Anche qui ho un oscillatore che è un, una Saw, posso prendere un, un coro, adesso so, c'è la categoria e poi c'è il suono. E con due suoni... quell'altro aveva l'attacco che arrivava in ritardo insomma eh, unendoli, unendoli in questo modo abbiamo a disposizione un sound abbastanza grasso voglio dire no? abbastanza completo spesso ecco vedete per esempio adesso sono andato in questa parte dove ci sono diciamo dove si entra un po' nel mondo FM si possono miscelare quattro suoni di cui due di questo tipo per esempio ora siamo su, su, adesso metto il C metto il, il, il penultimo elemento e anche qui mi sposto quindi abbiamo a disposizione questo tipo di sonorità che possiamo miscelare con un altro tipo scusate ma sento tanto volume però sentite che il sound è veramente potente e originale e, insomma l'idea è buonissima e poi, quelle, e poi quelle, quelle moderne chiaramente non ho nominato quelle di Yamaha che fanno proprio questo discorso qua cioè le nuove, le nuove Montage piuttosto che il Mod X fanno esattamente questo discorso qui cioè mettono a disposizione vari tipi di tecnologia di, di, vari tipi di sintesi e li, 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 li miscelano insomma con più o meno potenza quello dipende dalla, dalla tastiera che acquistiamo per l'epoca queste avevano chiaramente i, tra virgolette i limiti dell'epoca ma anche i pregi dell'epoca perché il sound, il suono nonostante questa fosse una tastiera diciamo così abbastanza economica eh, aveva un, una potenza micidiale come potete dire adesso io scorrerò un po' di preset giusto per e, e, scusate se mi giro a guardare ma ho paura di sforare effettivamente la potenza è micidiale poi chiaramente piano di X si 
come si porta dietro diciamo così la, la, la questione la questione FM è chiaro che l'after touch Insomma, i suoni sono molto molto potenti. Giocando con i quattro elementi. ci sarebbe da stare questo è un classicone si può decidere se utilizzare o meno il, il vector play che è questa così non si utilizza perché è molto pericoloso perché una volta azionato poi rimane poi Passo un po' perché è veramente altissimo. Insomma, la potenza è veramente tanta, eh. Poi c'è di tutto che. Vediamo chiaramente ogni volta viene la curiosità di provare. Sono un sacco di cose bellissime che possono capitare. E insomma, erano, erano anni. Insomma, un bel viaggio, eh? <ride> Questo si chiama Matrix 22. Veramente potentissimo. Il vector play può, 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 può utilizzare il livello di quelle quattro parti oppure il detuning. Insomma, questi suoni qua sono veramente belli, belli tanto, eh. Vedete, 
pasta di questo suono cioè nel senso sono adesso esco dal vector se no Così sentiamo il suono com'è in origine. Beh, questo fa venire voglia, eh, di... devo fermar, fermare la valanga sonora questo è assurdo succede di tutto ragazzi di tutto succede sentiamo lì no? Azione il vector. Ah, beh, comunque è proprio il carattere, il timbro che... Poi questi effetti, cioè, avevano veramente... Dentro avevano... Gli effetti erano proprio belli, cioè suonavano proprio bene, aprivano. Chiaramente hanno quel carattere lì, però danno uno slancio a tutto micidiale, insomma. Veramente bello, bello, bello. Questo si chiama Nautilus. È Nautilus nel senso che ogni tanto c'è il risciacquo. Sentiamo lo strutturato centrale diciamo e questo è, richiede l'intervento e anche queste, queste cose i suoni panna un po' come nei programmi di cucina quando vedo quelli che destrutturano la carbonara destrutturano il, il tiramisù no? che ti danno, ti danno il mascarpone a parte e a parte il cacao no? e ti tirano un savoiardo col caffè e vabbè, va bene, poi si vedrà è un po' quella cosa lì lo, in alcuni casi si destruttura praticamente poi come dicevo prima si può decidere che cosa fargli fare questo è anche molto bello pazzesco comunque c'è un lavoro di sound design veramente interessante Ah, e poi partono, diciamo, i suoni così, quelli che dovrebbero essere tradizionali. Chiaramente, quelli, di quelli la data si sente di più, insomma, diciamo. An anche se in nella maggior parte dei casi non hanno la pretesa di essere dei pianoforti, ma dei suoni con, con un loro carattere interessante. Come in questo caso adesso io non so se qui ci sia da destrutturare più di tanto un paio di suoni eh, però è interessante bello
bello questo la stella risponde bene Scusate, ogni tanto prendo qualche rana ma sono un po' in una, un'altezza un po' disperata ma so. comunque mallet clavinet e questi sono interessanti eh, probabilmente bisogna ricordarsi sempre di non di, 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 di deselezionare il vector play altrimenti i suoni potrebbero essere falsati da, dal vector control comunque organi una sorta di rotary diciamo vabbè questo è utilizzabile assolutamente utilizzabile Qui mi incuriosisce il vector play e in effetti sono un tot di parti anche qui pipe organ sono sempre Questi suonano sempre, trombe, era un po' il periodo anche di queste cose, bello questo trombone. Un pad praticamente, bello. Questo dovrebbe essere un corno francese. Però sembra più un suono solista. Sembra un lead interessante. Sezioni. Bello, fanfara sentite quanto gli effetti poi facciano il loro in queste cose allargano io ho provato a registrare delle cose con questa tastiera e la sensazione è stata proprio anche che eh, proprio perché gli effetti hanno questo carattere e caratterizza, eh, hanno questo carattere caratterizzano fa ridere ma eh, hanno questo carattere e danno questa impronta poi nei brani eh, ho provato a tenerli perché avevano talmente tanto un sapore preciso che davano struttura non lo so come dire alla, alla, all'idea, all'idea che avevo del brano comunque generali suoni sentite questa cosa qui dell'FM mescolato con il con la VM anche se molte patch sono semplicemente tutte AVM non, non è detto che ci sia non, non sfruttano questa, questa possibilità sono semplicemente degli AVM ma in, in generale comunque questo è 
un approccio che adesso abbiamo con, con le nuove tastiere della Yamaha quindi voglio dire questi sono gli antenati di quella cosa lì che stanno facendo adesso cioè Montage quindi comunque il, il, il senso è lo stesso cioè mescolare quelle che sono le, le, le prerogative Yamaha dal punto di vista sonoro e eh, miscelandole cercare di tirar fuori qualcosa di, 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 di nuovo con un sound Yamaha classico ecco mettiamola così qui secondo me c'è tutta la potenzialità per fare la stessa cosa ancora anche con uno strumento che si porta dietro i suoi anni e tutto il resto okay? che non è che senta poi tutta questa potenza e questa precisione questa definizione anche armonica eh, in generale musicale non è che la senta poi così tanto in giro cioè nel senso sono belli questi suoni eh? sono, sono molto bello questo flauto lobo è classico i sax vari Qui ci sono tutti i bassi, Giacomo, bassi sì. Non è male. Strings di vario genere, qui immagino esatto ci siano un po' di componenti, stereofonia e per questa parte un po' sì di sintesi così. Cioè, non è lontano no, dal concetto di alcune tastiere che ci sono adesso in, in circolazione non solo Yamaha ma anche di altro genere cioè, come dicevo i quattro elementi eh, da, da, da miscelare a piacimento da modellare a loro volta mescolando con questo insomma è molto, molto attuale come concetto no? Nord Wave come dicevo mi viene in mente un po' questo questo approccio, questo mondo, che poi all'epoca chiaramente la controparte era, era Roland, il GD800. Questa era la tassiera economica, eh? Anche Korg aveva la, 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 la sua risposta all'epoca a queste cose anche di sound design. Bello anche questo suono. bello questo synth bello come sentite quando cambio suono rimane quello precedente cori Ce n'è per tutti i gusi. Marimba. Bells, immancabili. C'è sempre qualche novità che arriva. Inca. Ecco, quando parlavo di potenza... Cioè, nel senso, al prezzo a cui si trovano oggi questo tipo di tastiere, c'è da pensarci, perché mh, sono tutte, hanno tutto il loro carattere, poi sono tutte delle risorse interessanti, perché qui mh, hai bisogno di una cosa che apre in alto, la metti dentro, se la tieni nel modo giusto, se, se, secondo me se usate con intelligenza queste qui possono veramente fare la differenza ancora. Ecco, qui vediamo un po'. Sentite 
DJ. Interessante, eh? Tolgo. Se lo... Insomma, io ti... Strutturiamo, come abbiamo detto prima, la carbonara. Beh, comunque sono son belli, sono potenti. Sentiamolo in origine. strutturato e questa cosa crea sempre qualche sorpresa ed è interessantissimo super pad ogni suono soprattutto questi un po' di sound design così sono pazzeschi Insomma, un bel viaggio, eh. Intanto si trovano dei punti dove succede qualcosa di magico qui all'interno del uh, vector control come si sono, questi sono assurdi vabbè poi ci sono i
<ride> Beh, comunque, insomma, torniamo, torniamo più o meno a, a quello che è, diciamo, il suono... Questo power brass che, <ride> che mi ha conquistato e mi ha fatto fare quella tamarrata di cui stavamo parlando prima. E io, insomma, voglio dire, di fronte a queste cose qui, mi, 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 mi fermo sempre a ragionare perché anche poi nell'utilizzo, io spesso vengono qui amici con cui produco, per i quali produco de, 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 delle canzoni, no? È il mio mestiere e eh, quindi avere tante di queste possibilità poi ti fa scegliere sicuramente non è che si può avere tutto però molto spesso mi capita di inserirle perché ce le ho in quel periodo perché me le hanno prestate da provare le metto nei brani eh, fino, a una, fino a un certo momento storico tutte queste cose qui hanno un carattere talmente profondo talmente evidente che comunque fanno qualcosa e danno una svolta danno un, un colore ben preciso a quello che, che si sta facendo oppure in realtà sono talmente talmente belle che poi cambiano completamente l'idea che avevi danno degli spunti insomma sono strumenti musicali e io, io penso che questo meriti come, come tanti altri ma questo SY22 si trova veramente a prezzi notevoli non dico stracciati ma quasi Capisco benissimo che oggi giorno che vanno di moda sintetizzatori analogici molto più crudi, più semplici, con un suono eh, più definito, questi possono sembra possano sembrare in qualche modo datati, però non so, io sento dentro un, un, un potere, <ride> una forza <ride> che non so descrivere, che è quella di un suono deciso e... Eh, pulito nel senso più musicale del termine, ecco, per, per, me, per dirla così. Quindi, insomma, vi ringrazio, vi saluto come sempre, SY92 SY di Yamaha, Dynamic Vector Synthesis, synthesis all'interno, e niente, spero vi sia piaciuto il video, se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, vi ringrazio tantissimo e ci vediamo presto. Ciao ciao amici.